。花庭树，你就是花二郎。姑娘聪明，不才，正是花二郎。没想到，十三把刀的帮主，竟然是个油嘴滑舌之徒。<笑>姑娘，你误会了，我花二郎对姑娘是一介倾心。绝无半分亵渎之意。我不管姑娘是为何缘故来我萧云峰，只要姑娘你愿意留下，我花某愿意辅佐姑娘，赴汤蹈火，在所不辞。我要是不愿意呢？姑娘，我十三把刀绝非浪得虚名，那就请姑娘指点一下我的十三刀阵吧。请问道歉，我有术，没有我的命令，不得擅自出手。是。横刀阵。坏了咱们的好事，接下来怎么办呢？静观其变，让他们斗个你死我活再说。
刀阵。干姑娘，你已困入我的十三刀阵，顷刻之间就会粉身碎骨。如果你愿意留在萧云峰的话，我一定对你千宠万爱，永不变心。那就要看看你的本事了。干姑娘武功非凡，花二郎甘拜下风，胜者为王，败者为寇。要杀要剐，悉听尊便。花帮主，我来萧云峰不是为了杀你，我是来助你为义父报仇的。为我义父报仇？你是说你要跟我们一起攻打清风堡？清风堡是我们共同的敌人，只要你愿意与我合兵一处，我们以后就是生死相交的好朋友。干姑娘，请受花某三拜。这第一拜，我谢姑娘不计前嫌，手下留情。这第二拜，我谢姑娘仗义出手，为我义父报仇。这第三拜，我谢姑娘推心置腹，把我当生死朋友。兄弟们，你们都看到了，干姑娘是我的三拜之交，也是咱们十三把刀的恩人。从今往后，咱们十三把刀为干姑娘上天入地，两肋插刀，在所不辞。如有违令者，就是我花二郎的对头，就是咱们十三把刀的仇人。好，好，好，好。干姑娘，花某过去一厢情愿，让姑娘笑话了。从今往后，花某敬姑娘为天人，愿为姑娘奋力杀敌，冲锋陷阵。花帮主行侠仗义，小妹早有耳闻。如今丹凤轩有花帮主的相助，那除掉樊中秀，攻占清风堡就指日可待了。花天硕。
，西月，你怎么来了？花庭树，原来你就是花二郎，你这都在骗我。西月，我没有骗你，我本名是叫花庭树，只不过是我在家排行老二，大家叫着叫着，反倒把我的本名给忘了。你行了，别再睁眼说瞎话了。我问你，这个狐狸精到底是谁？你，昨天你说是为了救人，那今天呢？我看你们早就男盗女娼，狼狈为奸。西月，别这么胡说，这件事儿以后我会给你解释的。嗯、姑娘，走开！狐狸精，都是因为你，今天我杀了你。哎，西月，你，放肆！西月，你没事吧？华天叔，你把我杀了他。这位姑娘。想必你是有什么误会吧？我跟你无冤无仇，你为什么要杀我？西月，这件事是你不对，快给干姑娘赔不是。花天树，我最后问你一遍，你杀不杀他？西月，你太过分了，这件事是你不对，不要再任性闹事，快给干姑娘赔不是。花天树，算我苗西月瞎了眼，认错了你。今天我们恩断义绝。西月。七月。干姑娘，刚才七月无礼，还请姑娘见谅。华兄，还是追过去看看吧，别出了什么事。不用了，小姑娘任性闹事，过几天就没事了。干姑娘，咱们还有正经事要谈，里面请。小妹妹，你正是如花年纪，为何如此想不开？爹娘养你成人，何等不易！你要是真的死了，他们会多么伤心呢？我没有爹，我娘丢下我不见了，我没有什么亲人了。小妹妹，你有什么难事，不妨告诉我，也许我能帮你。你是谁？在这世上。没有人能帮我了，小妹妹，只要你肯说出来，大姐姐肯定能帮你。大姐姐，你真的能够帮我吗？嗯。喂。哎，喂，徒弟，咱们是不是遇上强盗了？各位好汉，在下只是一寻常百姓，并非富贵，路经宝地，还望好汉通融。哼，你小子别装蒜！我问你，你是不是叫易建平？在下姓易，一尹之一。好汉认错人了。你不用狡辩，我是不会认错人的。你从南边来，前往巢湖方向，年纪二十出头，会武功。还拿一把长剑，哼！我们在此等你好几天了。你就是易建平，这位兄弟，你也二十出头，会武功，手拿一把长剑，莫非你也是易建平？哼！你别胡搅蛮缠。我叫郭全金，江湖人称郭老八。老八，住嘴！那是老大。这位朋友。
我们也没什么别的意思，就是想请你去见个人。什么人？哼，你的老熟人，丹凤轩的干姑娘，她正在萧云镇上等着你。丹凤轩干姑娘，她是个什么样的人？怎么和蒙城九丑搞在一起了？什么干姑娘？我不认识这个女人。各位好汉，恕不奉陪，我们走。站住！嗯嗯嗯说走就走，真是不把我们蒙城九义放在眼里啊！原来各位好汉就是江湖上赫赫有名的蒙城九义啊！那这位大哥就是传说中的马一波马大哥了，幸会幸会。你既然知道马某的大号，那就不要敬酒不吃吃罚酒了，乖乖的跟我们走吧。这位马大哥，你也太高看自己了。江湖上都盛传你们蒙城九丑为非作歹、恶贯满盈，今天让我碰上了，我就不能坐视不管。你找死！上！呀！喂喂，你们要不要脸啊？九个打一个呀！这人剑法虽古灵精怪，却威力无穷。就算是义父在世，也未必是他的对手。哎，哎，走，徒弟，给我使劲打，使劲打！我，我，你们九位打不过我徒弟，就是传出去，让天下人笑成大牙。我徒弟。啊！五哥，老九。马老大，只要你改邪归正，以后不做伤天害理的事，我就放你一条生路，是死是活，你自己决定吧。朋友，你先把剑拿开，咱们有话好商量。徒弟，别听他的。你，你信不信？就算我放你七次，依然可以抓你七次。他们俩中了毒，再不用解药就没救了。朋友，蒙城九义今天栽在你手里，我马一波认了。只要你放我们兄弟回去，蒙城九义从此放手，再不过问江湖之事。好，我就再相信你一次，记住你说的话。行啊，你徒弟，牛肉没白吃。我就不明白了，你刚才那是发什么神情？啊啊啊啊、是是，哎，啊，哎、啊啊，哎，你怎么了，兄弟？啊、你兄弟，啊，全都发作了。啊，喂，你怎么了？刚才家里有毒、啊，有人想要害我。啊啊，吴兄，我要是死了，我有一个丹凤轩的秘密。你一定要告诉清风堡的反堡主！别别别，不可能不可能！快点，你先躺下。这这是不是跟十九妹下的毒啊？啊？啊没事吧？也许是吧。这个恶毒的女人想害死我。哎，你可别死啊！我答应过我娘，要把你带回去。啊！你坚持住。啊！等一下，不管发生什么事情，你骑马就跑，别管我，听到吗？啊，什么？你说什么，尹兄弟？你不跑一些，就假装大哭，明白了吗？啊啊！尹、啊、兄弟，啊
啊啊啊！徒弟，这这徒。啊啊啊！徒弟，你不能就这么死了，你连一句事我都没叫好呢，你就这么死了，师傅一定给你报仇啊！如此啊！这人呐！别装了，本姑娘的药还不至于毒死你，你赶紧起来吧。啊，又是你！你这个蛇蝎心肠的女人，我你知不知道我徒弟？他中了七步断肠红的剧毒，他是残毒未清，现在又碰上你，毒上加毒，你真是想毒死他？你你胡说，我没有毒死他。什么我胡说？睁开你的大眼睛仔细看看，他死都不能再死了。你给我起来吧！你，走走走走，快走！我我不是想要杀他，我只是想要惩罚他一下。现在怎么办？怎么办呀、啊？尹建平，我不是想要杀。只要你答应他，以后不再为难他，也许还有救。我答应，我答应。好，你答应了，就不能反悔了。下死手啊！你干嘛不还手？啊、快点走！去！在下一再相让，姑娘再不住手，我就不客气了。别以为你有宝剑，我就怕你。有本事你就来吧。好，这剑不是我的，我不用。拿着。姑娘，请吧。你拿个破布包的棍子就想跟我过招，尹建平，你也太小瞧我了吧！哟，玉池姑娘，在下对不住了。燕春雷是我的义兄，我对你只有敬重，不敢有丝毫的欺骗。有什么误会，还请姑娘见谅。都是你不好，你害得我没有脸见人。他们都在背后笑话我，我，我，我没法活了，我。玉池姑娘，我知道你心里难过。若有什么难处需要帮助，在下一定全力以赴。你说的都是真的？是真的。尹建平，我想求你帮我一个忙。姑娘，请讲。这个事情是这样的，我，玉池姑娘，你这是，玉池姑娘，想要玉龙剑的话，就来找我吧。驾，玉池姑娘，小心啊，剑上有毒，不要乱动。
，这个丫头早晚要吃大亏的。不听老人言，早晚有一天吃亏在眼前。徒弟，这个丫头要是当了你老婆，估计你管不住她。闭嘴！哎，怎么了？哎，哎，等等我！相遇，什么人？这首曲子，你跟谁学的？你是谁甘姑娘与翠屏山遇险，一见屏不知下落，明日前往霄云镇。药煎好了，快趁热喝了吧。这药都喝了十六年了，我脸上的伤依然如故。我不想再喝了。玄主，您常说“有志者事竟成”。你应该坚持下去。宣主，弟子有事禀告。是不是干丫头又出什么事了？宣主明鉴，甘明珠不听宣主的命令，再次放走了岳阳门弟子一剑平。他没有说为什么吗？秘书，宣主，您如此信任大公主，将此重任交给她，她却违抗师命，在岳阳门未能生擒险兵，随后又多次放走了那个一剑平。宣主，大公主自恃武功过人，所以一而再、再而三的不把您的话放在心里。咱们丹凤轩人才济济，宣主应该找个信得过的人接替她，这样。才能实现匡复大业之宏愿。建筑，我明白你的心思。这十六年，我虽然把丹凤轩壮大成滇南第一大门派，但是现在的中原武林卧虎藏龙，人才济济。如果想雄霸中原、报仇雪恨的话，我还没有十足的把握。此次我让甘十九妹来中原，是想让她试一试
中原武林的实力。你明白了吗？玄主，甘十九妹已经接连灭了岳阳门和双鹤堂，如果再拿下清风堡，恐怕她在中原武林的名号就要超过宣主您了。金珠，十九妹的事情你不必操心，你只需要把自己的事情做好，你的名声也不会在他之下的。宣主，您的话金珠明白了，金珠谨遵宣主号令。嗯，你立刻前往晚钟。暗中协助十九妹，是宣主，金珠即刻动身。嗯，花鼓嘞，花鼓！我说还要走多远呢？你那个清风堡怎么还没到啊？没多远了，没多远了，前面过了霄云镇就是霄云峰，过了霄云峰就到了清风堡啊！快点！你说的没多远，到底是有多远呢、啊？是十五里还是五十里啊？真没多远，也就是。二百里吧，啊，两百里。嗯、徒弟，我先歇会儿。师傅，不行了，先别走，我得歇会儿啊。哎，前面有家客栈，有吃有喝，好酒好肉，我自己去了啊。哎，你别走啊。啊对不住。哎，慢点，有难同当，有。海棠秋露怎么在他手里？客官请进。哟，客官，来来来来来，您坐这儿。来，哎，来这儿，您要点什么？来一盘牛肉，四个馒头。好嘞，再来一盘花生米。好嘞，一盘牛肉，四个馒头，一盘花生米。哎，来茶里没蓄水啊？真香，总算吃顿饱饭。嗯，吃。哎，嗯嗯嗯，哎哎。你慢点吃，没人跟你抢。嗯嗯嗯，你不说快吃，好赶路吗？别噎着嘛。哎，你看那个背剑的，是不是马老大让我们找的人？他衣着和年纪似乎就是啊。可是大哥他也没说，还有个书呆子跟着。哼，你是说那个吃肉的吗？看他刚才走路的样子，可不是一般的书呆子。来，看你这吃相，真给你师傅丢人。哎呀，我的脸都被你给丢光了。吃饱了。嗯。哎，你又走了。我还没吃完呀。哎。你等等我，啊，走走。蒙城九丑怎么在这儿？哎，我说你能不能慢点？每次吃饭还没吃完就急急火火的走，害得我又没吃饱。有这么对待师傅的吗？你这个人呢，脸皮不算太厚，就是稍微比城墙角薄那么一点儿。哦，我听出来了，你在骂师傅呢，是吧？好，我告诉你，你再对师傅这么无礼，我就回翠溪啊。好啊，那你回去吧，我要拦着你就不是你师傅。嘿，不是就不是，我还真不想。哎，我说你本来就不是我师傅，反应挺快的嘛，孺子可教也，比你师傅啊聪明多了。快走吧
，小五，明日我和姑娘要去萧云峰，你和家武立刻进山去探探路，天亮之前务必回来。阮总管，对付萧云峰还用甘姑娘亲自出马吗？哼，姑娘那是看得起他们。记住，探路的事情千万不要让姑娘知道，否则她又要说我们多事。我知道了，嗯，去吧。是。这些人要去打萧云峰，不行，我不能在这里等着，我得赶快去通知华庭树。萧云峰上怎么连一个人影都没有？哼，什么十三把刀，不过是一群乌合之众，一点礼貌都不懂。甘姑娘亲自摆扇，他们应该下山迎接才是。好了，他们不下来，也许有他们的道理。我们进去再说。这位就是丹凤轩的甘姑娘吧，在下赵本谦，恭候多时了。你就是萧云峰三当家的？就是我。我们家帮主等候二位等了很长时间了，请。在下陶鲁，恭候甘姑娘到来。花帮主呢？他不是说在此等候我吗？姑娘来的不巧，花帮主有急事下山去了，他让陶某暂时代行帮主之事。甘姑娘有什么事，和我商议便是。来，请坐。来人，上茶。甘姑娘，请喝茶。请问二当家的，花帮主何时才能回山？
花帮主，今天若不回来，明后天肯定回来。甘姑娘若有急事，可以和我直说；若是不急，就在萧云峰盘桓几日，等花帮主回来再议。这样吧，还是等花帮主回山以后，我再来拜会他。慢着，甘姑娘说来就来，说走就走，真是不把我们萧云峰放在眼里啊！桃儿当家的，你想怎么样？甘姑娘远来是客，陶某以茶代酒，先干为敬。桃儿当家的何必这么客气？以后还有机会再喝。看来甘姑娘是不给陶某这个面子。也好，陶某不才，愿领教甘姑娘高招。若姑娘能赢得陶某一招半式，陶某恭送姑娘下山。甘姑娘，请吧。姓陶的，你好没规矩，杀鸡焉有牛刀？让阮大爷先会会你。阮行，不得无礼。陶二当家的，谢谢你的款待。本姑娘礼数不周，还望二当家的海涵。这杯茶我喝了就是。既然来了，就别走了，留下来做我的压寨夫人吧。放心吧。这个吴静怎么回事？跑哪儿去了？是不是害怕把我的话忘了？哎呀，侄儿呢？徒弟，我没忘，往上看，往上看。哎呦，师傅，啊，我说徒弟，你怎么才来呀、啊？我在这等你三个时辰了，快快快，帮帮忙！哎，师傅，这是谁把你弄上去的？告诉我，我找了算账。明枪易躲，暗箭难防，不知道哪个误会王八。我跟你说，背后下毒手，就这点能耐，你师傅我根本就……哎呀，哎，快快快，你先把我弄下来啊！快快快，快点，师傅手都麻了。嗯，弄下来啊也行，但是你得叫我三声师傅。啥？你陈志威啊？不是，是个啥？不可饶。哎呀，师傅果然有志气啊！徒弟太佩服了，那徒弟就不打扰了。师傅，您接着练吧。哎哎哎，你你你你你你你你你回回回回来！哎，行行行行行，你先把我放下来，咱俩扯平了。哎哎，快点！那你先叫我三声师傅。你叫啊！你你过来，你过来，嗯，你叫不叫啊？啊，是，父，等等等等，快点，快快快快快，放我下来。
真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！上，徒弟，啊，不行了，我，啊啊啊，我不行了，啊！这是哪路敌人？有吴庆左右啊？难道是蒙城九城？啊啊啊啊！哎呀，哎呀，我的腿断了！啊啊！哎呀，徒弟你怎么了？我的腰，哎，我腰也断了。你，你别动，师傅啊！别动，我不行。哎，徒弟，秦建平，这下你可跑不了了吧？我可是花了很多银子，雇了很多人，才挖了这么大一个坑，等了你大半天了，你怎么才来呀？哎，我说那个那个那个御史小姐，我妹妹得罪你，也没招你，你怎么老是跟我们过不去啊？你快快快快让我们上去！你给我闭嘴！你要再说话，我就割了你的舌头！喂，你你，尹建平，你呀，这下跑不了了，就老老实实坑里待着吧。本姑娘可是想了九九八十一招抓你。可惜这英雄竟没有用武之地，我只是用了一招就把你给抓住了。要加上姑娘费心费财又费力了，我非常想见识一下姑娘未用上的八十招。好你个尹建平，你又骗我！有个成语叫“守坑待土”，我用这样的方法要回我的玉龙剑，玉龙剑是我的信物。还请姑娘还给我。再说剑上有毒，姑娘带着也不好。我就是毒死也不给你！哎哎，你先把我弄上去啊！想要剑就来吧。喂，吴兄，你等着我。哎哎，我哎哎，这这哎。尹建平，你这个忘恩负义的尹建平！嗯，原来如此啊！啊，哎，啊，啊，尹建平，你小子给我等！你们要干什么呀？云池姑娘，云池姑娘。哎呀，又让他给跑了。算了，不追了。以后这丫头再也不会给我捣乱了。在这儿呢，尹建平，你又使诈！尉迟姑娘
，我是不得已而为之。这把玉龙剑对我万分重要，请你务必把它还给我。另外，娘，你快来杀了他！玉芝姑娘，请你看在我义兄的份上。把玉龙剑还给我，剑平将感激不尽。哼，你还有脸提义兄？要不是你假扮燕春来，我也不会落到今天这个地步。玉芝姑娘，是你误会了，我没有骗你。如果我对你有半分不敬的话，天打雷劈！我不管，都是你不对。要不是你存心占我的便宜，我们两个人。怎么会孤男寡女共处一室？你你还脱了自己的衣衫，袒胸露肚，我我的名节都被你毁了，我没脸再活。你怎么能这么说话？我的衣衫明明是你脱掉的，你怎么能反咬我一口呢？好你这眼见平，你占了我的便宜，还诬赖我，我。啊、玉芝姑娘，玉芝姑娘，你不要冲动，你是我义兄之妻，我对你只有敬意，不敢有半点的亵渎之意。说的再好听，也换不来我的清白。林建平，今天就是你逼死我的！哎，玉芝姑娘。就是我的手下败将，你不是想要这把剑吗？好，我呀，就给你。可是，我想在给你之前，用这把剑在你身上做一个记号。别怕，有毒。你老跟我说，这剑上有剧毒，是不是又在骗我？玉芝姑娘，我没有骗你，这剑上真的有毒，你别乱动，快收起来。你越是说这剑上有毒，我越是不信。要不？我们在你身上试一下呀！这把剑上有干尸九妹，管他七步断肠，见血封喉，无药可救。你别乱，快收起来！我没有骗你。干尸九妹是什么人？他是我师门的仇人，义兄叶春雷。就死在他的手上。我怎么没有听说过什么干尸九妹啊？你是不是又在骗我？哎、啊、哎，你什么时候把穴道解开的？玉芝姑娘，义兄临终前让我告诉你，让你不要为他守节，你多保重。山高水长，后会无期。
，你个卑鄙小人！吴兄，吴青上哪去了？一个人去巢湖了。我当初真不该把他一个人留在这里。算了，说什么也晚了，只有去巢湖找他了。你怎么回来了？没找到那个娘们儿？我在山下碰见一个人，抓回来让你看看。什么人？干尸九妹的仇人。这个人是干什么的？他还没说，他只说他的徒弟是从岳阳门逃出来的，武功很高。岳阳门的人，岳阳门的人不是都死了吗？他是不是在骗你？嘿，不管他骗不骗，我觉得是干尸九妹的仇人，对咱们就有用。嗯，二哥，还有一件事。你说，我记得老大当年在洞庭湖要找一本什么经书，叫《逍遥经》。你问这个干什么？我从这个人身上也找到一本书，这本书第一章写的是《逍遥游》，我估摸着也是什么经书吧。这是两回事，《逍遥游》是庄子的书，讲的是游历天下，没什么武功。那还是留着吧，等下次老大来了，让他看看，或许这本《逍遥游》里面有什么秘密。派人看好那个人，然后马上下山，找到那个女人。眼下最重要的，就是除掉这个二郎。放心吧，那娘们的事儿，耽误不了。毛胆子了，看起毛胆子了！哎呦！哎呦！什么人？你！你！你！你！你！你！你！我跟你说啊，今儿可得好好玩两把，是不是？是啊，啊一定会赢。哎呦，哎，哦呦，哎，哎，这人啊，啊，啊，臭家伙！嘿，你个臭叫花子，你个叫花子是没长眼啊！就是啊，快给我们老大磕头，快磕头！就是，给我们老大磕头，快点！哎，兄弟们，咱们今天碰到一个傻子，宁可挨打也不低头。哎，哎，傻子，叫几声爷爷听，爷爷我就放了你。哎、叫爷爷，叫爷爷呀！快叫我，叫我，叫爷爷，叫爷爷！你个臭叫花子，给脸不要脸是吧？兄弟们，哎，给我打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，你个臭脚花，臭脚踹死你！这你住手！小子，臭脚！你干什么？哎，欺负人吗？哎，别打了！尉迟姑娘，你们这么多人欺负一个人，算什么好汉？哎呀，好，好漂亮的小娘子啊！走，小娘子，这个小姑娘长得可真漂亮，比那李二媳妇孙大屁股还风骚啊！是不是？这小娘子长得可真漂亮，要是能和她睡上一觉，就是给个神仙也不花的啊，是吧？闭上你们的臭嘴！是啊，是啊，闭嘴，闭嘴，闭嘴，让你们都闭嘴！小娘子，跟哥哥混。
哥哥保你吃香的喝辣的，咱快活似神仙。丁兆勇，哎，老大没事吧？老大没事吧？啊！给我打！臭娘们！哎呦！哎呦！哎呦！哦！今天就让你们尝尝本姑娘的厉害！我的胆子！哎！我呀！哎呀！伤到你？喂，哎，你这人怎么这样啊？我都救了你了，你连个谢字都不说。多谢姑娘相救。这还差不多。哎，我这里有一锭银子，你拿去买身新衣服吧，不要再当叫花子了。啊，我先走了。哎，等等，啊，姑娘，你这是要去哪里？我要去找尹建平啊！哎，你认识他吗？嗯，哼，你怎么会认识他嘛？他那个人啊，架子大的很呢，还不爱搭理人，我才不稀罕他呢。都是被尹建平气的，我怎么会跟你说这些啊？哎，说了你也不懂的。哎，喂，劲儿这么大呀！画虎画皮，难画骨。是信。哎，你你在说什么呀？我怎么听不明白呀、啊？臭脚花子，爷爷还没去找你呢，你倒自己送上门来了。好汉饶命，好汉饶命啊！你要是能赢我，我就饶了你。别看我走了。你自己摇，摇。你先选，打，打，小。
很可恶，我也知道你很生气。你看，解气的方法有很多，不必非要杀人的。你看什么看啊？我说的不对吗？这不是我，这不是我，我不是这样的，我不是这样的，这一切。这一切都是因为你！啊啊啊！这人，肯定是疯了！我不是这样的，我不是这样的，这不是我。黄马克，我是黄马克，我不是疯子，我是燕春雷，我是燕春雷。